നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സെറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടേക്കണം അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മളിന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് റോസ് ഫോം തരും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തന്നു അതിൻ്റെ റോസ് ഫോം ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ റോസ് ഫോം ടു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഇത്തിരി ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടി എത്തും പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇ സിഗൽ സെറ്റ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഈ നമ്പേഴ്സുകളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ നോക്കിക്കുക ഫസ്റ്റ് ത്രീ അത് ത്രീ ഇൻറ്റു വണ്ണാ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആ നെക്സ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ എല്ലാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ദേ ഫോർ ആൻസർ റൈറ്റ് ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ എക്സുകളുടെ വിലകളാണ് ഇതെല്ലാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസുകളാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ആ ത്രീ എൻ എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയത് പോലെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നതിനുള്ള റീസൺ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാറാത്തത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറുകളെല്ലാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഇൻറ്റു മാറിയിട്ടില്ല ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ ത്രീ എൻ അപ്പോൾ മാറാത്തടുത്ത് ആ നമ്പർ തന്നെയും മാറുന്ന പ്ലേസ് നമ്പറുകൾ മാറുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ആരും കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം എൻ ഇനി ആ എൻ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ മാറുന്നുണ്ട് വൺ തൊട്ട് എവിടം വരെയാ ഫോർ വരെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരേണ്ട വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വൺ ടു ഫോർ വൺ തൊട്ട് ഫോർ വരെ ആവുള്ളൂ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ആവുന്നില്ല വൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു വേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളേ വരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇങ്ങനെയും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആയി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഇസിക്കൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇത് എഴുതിയപ്പോഴേ ഏകദേശം ചെറുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ചെറുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് എഴുതാം നിങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചു ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ ടു എൻ അത് ക്ലിയറായി ഇനി എന്നെ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ തൊട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആകാവുള്ളൂ ഡിസിമൽസോ ഫ്രാക്ഷൻസോ എന്നിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ക്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് വരികയാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഇഗൽ സെറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയണം എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ അടിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് എന്നുള്ളത് തോന്നിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള സമയമാണിപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ കിട്ടിയോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു 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 റേസ് ടു വൺ ഫോർ ടു റേസ് ടു ടു ദിസ് ഈസ് ടു റേസ് ത്രീ ടു റേസ് ഫോർ ടു റേസ് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ടുവിൻ്റെ പവേഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്ന നമ്പേഴ്സുകളാണ് ടു റേസ് ടു വൺ ആ ടു ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ ഫോർ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ടു
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ആൻസർ എഴുതുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് റേസ് വൺ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് റേസ് ത്രീ ഫൈവ് റേസ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വെയർ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഓക്കെ അല്ലേ പരിപാടി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഫിഫ്ത് ദിവസൻ ഈ ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്രാ ഹൺഡ്രഡ് ഈ നമ്പേഴ്സുകളെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തോ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സുകളല്ലേ വൺ വൺ സ്ക്വയർ ഫോർ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ ദ ഫോർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഴുതേണ്ട ക്ലൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ബേസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ പവർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദ ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ ബേസും ഉണ്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ട് എന്നും പവർ മാറാത്തതുകൊണ്ട് ടു വേർ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഉണ്ട് വൺ തൊട്ട് ടെൻ വരെയാണ് എന്നിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വേർ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് വി സീരി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇതേപോലെ ഒരു എൻഡിങ് നമ്പർ ഇല്ല ഈ നമ്പേഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടു എന്നെഴുതിയാലും മതി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള തന്നെ എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ടു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ടു എൻ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സെട്ര വേർ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് മതി അല്ലാതെ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ എന്നുള്ള രീതി എഴുതേണ്ട കാരണം ഇതിന് ഒരു എൻഡ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടേഷൻ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നാഷണൽ നമ്പർ എല്ലാവരും എടുക്കുക അങ്ങോട്ട് പൊക്കോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പഠിച്ചോണം എക്സാം ചോദിക്കും നോക്കിക്കോ എ ഇക്കൽ സെറ്റ് വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് മറ്റൊരെണ്ണം രണ്ടും ഏകദേശം സിമിലറാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ പോക്ക് നോക്കിക്കേ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എല്ലാ ഫ്രാക്ഷൻ ടേംസ് ഉള്ള ദ ഫോർ ആൻസറും ഏത് ഫോമിലായിരിക്കണം ഫ്രാക്ഷനിലായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ശരി വൺ ബൈ വൺ വൺ ആണല്ലോ ദ ഫോർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ ശരി അല്ലെ ന്യൂമറേറ്ററുകളെല്ലാം വണ്ണുകളോ അതുകൊണ്ട് ആൻസറിന് ന്യൂമറേറ്റർ വണ്ണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മാറുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ഇൻ എൻ വേർ എൻ വേരിയസ് ഫ്രോം വൺ ടു ഫൈവ് ശരി അല്ലയോ ഈ എന്നിൻ്റെ വാലു വൺ തൊട്ട് എവിടം വരെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് വരെ വേർ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ മാറുന്നുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മാറുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേരെ അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാ ഫ്രാക്ഷനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ന്യൂമറേറ്റർ കാലം ഒന്നും കൂടുതലാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടോ വൺ ഇത് ടു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് ടു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആയി ഇവിടെ ത്രീ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ വന്നാൽ ഇവിടെ ഇത്ര ആയിരിക്കണം എൻ പ്ലസ് വൺ വരണം ക്ലിയർ ആയില്ലേ കണ്ടോ ഇവിടെ എൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ അതാണ് എല്
അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻസുകൾ ആ ചെറിയ ബോറിങ് കാണും എന്നാലും കേട്ടിരുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്നാലും ഇതൊക്കെ പേര് പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ആ ഇന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കിയിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ എം ഡി സെറ്റ് ഓർ നൾ സെറ്റ് എം ഡി ആരുമില്ല ശൂന്യം ശൂന്യം ആരുമില്ല എ ഈക്വൽ ടു ആര് എഴുതണ്ട തീർന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആര് എഴുതാതെ എലമെൻസുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സെറ്റ്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എം ഡി സെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ ഓർ മറ്റൊരെണ്ണമുണ്ട് ഫൈ പി എച്ച് ഐ ഉണ്ടോ ഫൈ ഇങ്ങനെയും നൾ സെറ്റിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈ നൾ സെറ്റ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എം ഡി സെറ്റിനോ നൾ സെറ്റെന്നോ കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇടരുത് ഇത് നൾ സെറ്റല്ല രണ്ടും കൂടി ആവശ്യമില്ല ഒന്നിൽ ആര് എലമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ സെറ്റ്സ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഓക്കെ ആവും സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ ചോദിക്കുക നിങ്ങളൊരു നമ്പറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ അതല്ല എക്സുകളുടെ വിലയായിരിക്കണം അത് ആർക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം ടൂനും ത്രീക്ക് ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം എവിടുത്തെ ആയിരിക്കണം നാച്ചുറൽ നമ്പറിലെ ടൂനും ത്രീക്ക് ഇടയ്ക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആരാ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒരാൾ ചോദിക്കുക ടൂനും ത്രീക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയും നിനക്ക് വട്ടമാണോ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ ശരിയാ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ മാത്രം എഴുതും ഇങ്ങനെ ഇടും ഓർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായി നൾ സെറ്റിനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് സിംഗിൾ ടൺ നിങ്ങൾ തട്ടിടയിലൊക്കെ പോകാറുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം സിംഗിൾ ഡബിള് നമ്മൾ കടക്കാരൻ പറയും എനിക്ക് രോമലെറ്റ് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും സിംഗിൾ ആണോ ഡബിൾ ആണോ അപ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മട്ട വേണോ രണ്ട് മട്ട വേണോ ഇവിടെ അത് തന്നെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് മീൻസ് എ സെറ്റ് ഹാസ് ഉള്ളി വൺ എലമെൻറ്റ് ഈ സ്കോളുടെ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിന് കൂടെ ഒറ്റ ഒരാളെ ആകാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ ആകാൻ പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല ഒറ്റൊരാൾ ഉണ്ടോ ഒറ്റൊരാൾ ഏഴ് മാത്രം ഉണ്ട് ഒറ്റൊരാളേ ഉള്ളൂ ബി ഫൈവ് മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ്സുകളെ വിളിക്കാനുള്ള പേരാണെന്ത് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ക്ലിയർ ആയോ നോക്കിക്കേ ടുവിനും ഫോറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആരുണ്ട് ത്രീ വേറെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ടുവിന് ഫോറിന് ഇടയ്ക്ക് ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എത്ര പേരെ എഴുതത്തുള്ളൂ ഒരാളെ ഏത് ത്രീ എന്നുള്ള മെമ്പർ അപ്പോൾ ഇത് ഏതിന് എക്സാമ്പിളായി സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് എ സെറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ ഇത്ര എണ്ണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ്സുകളാണ് എന്ത് ഫൈനൈറ്റ് എ സെറ്റ് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് നമുക്ക് ഒരാൾ ചോദിക്കുക സെറ്റ് ഓഫ് വൊവൽസ് വൊവൽസ് വൊവൽസുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ ഇ ഐ ഒ യു മാറ്റമുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എണ്ണി പറയാൻ പറ്റി അഞ്ച് പേർ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയത്തില്ലയോ എടാ നിൻ്റെ മാർക്ക് പറയടാ നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ലയോ കറക്റ്റായിട്ട് പറയടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇത്രയാണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയി ഇവിടെ അതേപോലെ എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആരെന്ന് വിളിക്കാം ഫൈനൈറ്റ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് ഒരാളെ ഇതിനിവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ മൂന്ന് പേർ അല്ല കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം മൂന്ന് പേർ എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റി ദർ ഫോർ ദിറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ
ഏകദേശം ഉള്ളതല്ലയോ ആ ഏകദേശം ഒരുപോലൊക്കെയാ ഈക്വൽ രണ്ടും കറക്റ്റ് ഒരേപോലെ കറക്റ്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലയോ ഇത് ഏകദേശം ഇതങ്ങനല്ല കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എ കോമ ബി കോമ സി ഈ രണ്ട് സെറ്റിലെയും പ്രത്യേകത ഇതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പേർ ഇതിനുള്ളിലും മൂന്ന് പേർ അപ്പോൾ എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈക്വല പക്ഷേ എലമെൻസുകൾ സെയിം ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സെയിം ആവുന്ന രണ്ട് സെറ്റ്സുകളെ വിളിക്കാനുള്ള പേരാണ് എന്ത് ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആറ് പേരുണ്ട് അപ്പുറത്തെ തൊട്ട് അയൽപക്കത്ത് അവിടെ ആറ് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് ഈക്വലിൻ്റെ സെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈക്വൽ സെറ്റല്ല ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഈക്വലൻ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ ആറ് പേര് ഉണ്ട് അവിടെ വേറെ ആറ് പേരുണ്ട് എണ്ണത്തിലല്ലേ ഈക്കലുള്ളൂ ഈ ആറ് പേരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അല്ല ആൾക്കാർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എണ്ണങ്ങൾ സെയിം ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നെ വിളിക്കും ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വലൻ സെറ്റ്സ് ആണ് ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഓൾസോ എലമെൻസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്കൽ എലമെൻസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്കൽ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഈക്കൽ ആയിരിക്കണം എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഈക്കൽ ആയിരിക്കണം പി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ വൺ ടു ഇതിനുള്ളിൽ ആരാ മൂന്ന് പേർ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ വൺ ടു ഓർഡർ വ്യത്യ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പേര് തന്നെയല്ലേ ഈ മൂന്ന് പേര് ദ ഫോർ ദീസ് ടു സെറ്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ അപ്പം ഈക്വലും ഈക്വലൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഈക്വൽ സെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേഡ് ലാസ്റ്റ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേഡ് സോൾട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സുകൾ എടുത്തെഴുതുക അപ്പോൾ ആരെയൊക്കെ എടുത്തെഴുതുന്ന നിങ്ങൾ എ എന്ന സെറ്റിനുള്ളിൽ ലാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിനുള്ളിൽ എൽ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് നാല് പേർ ഇനി ബി എന്ന സെറ്റിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ എല ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഈ നാല് പേര് തന്നെ ഇല്ലയോ ഈ നാല് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓർഡർ മാറി കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാല് പേർ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ എലമെൻസുകൾ എണ്ണങ്ങൾ ഈക്കൽ എല്ലാം സെയിം ദ ഫോർ ദീസ് ടു സെറ്റ്സ് ആർ എന്താണ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ എക്സാമിന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വരുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് സെറ്റ്സുകളെ തരും രണ്ട് സെറ്റ്സുകളെ തന്നിട്ട് അവ തമ്മിൽ ഈക്കലാണോ അവ തമ്മിൽ ഈക്കലൻ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ റോസർ ഫോമിലോട്ട് ആദ്യം മാറ്റണം റോസർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈക്കലാണോ ഈക്കലൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റ്സുകളുടെ കമ്പാരിസണും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇതൊന്ന് അറിയട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ സമയം കളയാതെ അതേപോലെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരും അതൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ